。全国1億2000万人の芝良太郎ファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はこちらです。キャノンブースター。キャノンペリックス QL とキャノン FTQL に使用できる低照度速攻用のオプション品ですね。このキャノンブースターを使用することによってペリックス QL では EV-4.5FT では 3.5 ままで速攻できるようになりますこちらはキャノンブースターの取扱説明書ですこのキャノンブースターですが割とレアもので使い方がググって検索してもあまり出てきませんなのでこの取扱説明書はありがたいですね FT につけるとこんな感じですかっこいいですよねー FT には FL50mm 開放 F1.8 のレンズをつけてますそしてこちらがペリックス QL ペリックスには FL55mm 開放 F1.2 のレンズをつけてますなんて言ったってペリックス当時のフラグシップですからねそれではペリックス QL を使ってキャノンブースターの取り付け方使い方をご紹介いたしますカメラ本体の電子室の蓋を外すとこのようにキャノンブースターのプラグがさせるようになってますキャノンブースターの取り付けはこちらの取り付けレバーを回してアクセサリー集に取り付けますはい OK キャノンブースターから接続コードのプラグを外して本体にセットしますはい次は電池ですね使用する電池はカメラ本体と同じ JISHD 型水銀電池 1.3V を2個使用しますがこの電池今はもう販売してませんので代替品を使うか電池アダプターを介して SR44 か LR44 を使ってくださいここはキャノンブースターの照明用の電池室です電池室の蓋は本体の電池室の蓋を使ってくださいこちらも 1.3V の水銀レンチを1個使用します本体から外した電池を使えば OK ですよねはい電池容量チェックですスイッチを C の部分まで回して青いところブルーの指標のところにかかっていれば電池は OK ですそしてこちらが照明のボタンですねボタンを押すと照明がつきますこれでキャノンブースターのセットは完了です次はメータータダイヤルですこちら P と表示されてますがこの P はペリックスの P です FT に使う場合はこちらのダイヤルを F にセットしてくださいそしたら次はフィルム感度の設定ですねメーター速攻レバーのロックレバーを L 字方向に移して速攻レバーを押し込みますそしてキャノンブースターのスイッチをオンにして速攻開始レンズの絞りを開放 F1.2 にして測ってみましょうは
F1.2 のレンズを開放だと適正露出まで針がいきませんということはキャノンブースターいらないってことですねこの明るさだとなので一番絞り込んで F16 で試してみましょうま F16 まで絞り込むとだいぶいい感じですねシャッタースピードは2秒くらいでしょうかそしたら IP シャッターを閉じますなぜ IP シャッターを閉じるかと言いますとファインダーから光が入っちゃうんですねそうすると適正に速攻ができませんので狂ってきますなので IP シャッターは閉じて速攻してくださいだいたいこの分だと3秒ぐらいですねこの状態で10秒ほど放置して指針を合わせ直す方が良いそうですシャッタースピードダイヤルをバルブまで回してキャノンブースターに表示されたシャッタースピードでシャッターを切りますもちろんこの場合1秒以上のシャッタースピードでしたらレリーズを使った方がいいんですが私ニコン F F2 用のレリーズしか持ってなかったんですすいませんはい OK 牧場はい先ほど IP スシャッターペリックスでは IP スシャッターを閉じてくださいとお話ししましたが FT には IP スシャッターがついてませんなのでキャノンブースターに付属されているファインダーキャップを使ってくださいこれがファインダーキャップですこのファインダーキャップ結構あの壊れてるものも多いので購入の際は注意してこの辺も見てください今日はキャノンペリックスペリックス QL とキャノン FT に使用できるキャノンブースターのご紹介をいたしましたほとんどこの取説を見ながらのご説明でしたがこのキャノンブースターって FTB にも使えるみたいですねさすがにペリックスや FT を現役で使われている方は少ないと思いますが昨今のフィルムカメラブームで FTB は結構人気ありますよねなのでこのキャノンブースター FTB を使われる方にも結構面白いアイテムだと思いますそれでは皆さんまたねー